Всем доброго дня, меня зовут Александр, я мастер по нанесению декоративных штукатурок. Приветствую вас на своем канале Декор Lab Art. У меня на канале есть очень много видеоуроков, также очень много мастер-классов по нанесению разного декора. Сегодняшнее видео у нас будет по нанесению вельвет декора. Это будет детское, как мы разбавляем, как мы что наносим, как подбираем материал, также тонируем. Это все будет видео, что и как мы делаем. Также очень важная информация, если вы находитесь очень далеко и вам нужно купить материал, ребят, в некоторых случаях я покупаю материал, также его тонирую, помогаю людям проконсультировать, также подбираю материалы, также инструменты и отправляю по новой почте. Потому, если вам нужно будет какой-то материал, вы ко мне можете обратиться, я вам могу купить его и просто отправить. Он вам полностью придет и вы сразу же сможете его нанести. Также, если вам нужно будет полная консультация моя, вы также ко мне можете обратиться, я вам тоже помогу. Сейчас хорошего просмотра, если будут у кого-то какие-то вопросы, внизу в описании есть все мои ссылки на Инстаграм, также есть ссылочки на Фейсбук и есть мой номер телефона. Также вы можете мне писать на Вайбер, Телеграм или Ватсап. Хорошего просмотра! Краткий обзор декоративной витрины с материалами и также инструментами для декора. Если кого-то заинтересует инструмент или материал, вы ко мне можете обратиться, я вам всегда помогу, подскажу, также подберу цвет. Постоянным моим подписчикам, которые у меня заказывают материал, я всегда делаю хорошие скидки. Потому, если что, обращайтесь, внизу есть все мои контакты. Сегодняшнее видео у нас будет по нанесению вельвет декора. Сначала мы берем сам вельвет декор, дальше нам нужна подложка Inlatex Mat фирмы Faydal и также мы тонируем сам материал. И также подбираем цвет. Первое, с чего мы начинаем сам объект, это уже краска у нас Inlatex Mat фирмы Faydal полностью затонирована. И мы приступаем к работе на объекте. Основание у нас уже загрунтовано грунтом глубокого проникновения. Сейчас мы выставляем свет. Также у меня брат уже прокрашивает верха и низа. И дальше я буду валиком 25 полностью закатывать всю площадь. Валик у меня идет 25 канал удлинители, ворс у меня самого валика идет 16, края у нас подрезаны. Какой именно валик я использую, как мы подрезаем края, будет отдельно видео, оно уже у меня есть на канале. Если вы захотите посмотреть, вы можете зайти и посмотреть, как я подрезаю сам малярный инструмент и какие инструменты я использую. Также на канале есть видео по самому инструменту по кельмах, какой мы инструмент используем и для чего он у нас предназначен. А сейчас мы берем, прокрашиваем полностью все основание и даем, чтобы материал немножко подсох и будем прокрашивать второй слой Inlatex Mat. Напоминаю, это идет латексная краска фирмы Faydal Inlatex Mat, она идет у нас на подложку под вельвет декор. Самая главная характеристика краски, она должна быть тонконслойной и, и также она должна иметь хорошую стойкость к мытью. После того, как мы взяли и закатали первым слоем, мы приступаем к нанесению второго слоя краски на латекс мат. Напоминаю, это идет у нас подложка под декоративную штукатурку вельвет декор. Также его называют мокрый шелк, оточента, названий очень много, материал идет один. Сейчас мы берем, наносим второй слой на латекс мата и оставляем, чтобы материал у нас полностью подсох. Мы приступаем уже к нанесению самого вельвет декора. И первое, нам нужно подготовить первый слой вельвет декора. Сначала мы берем немножко, надбираем материал. Я всегда набираю в литровое ведерко, мне так легче дозировать сам материал, для того, чтобы нам на первый слой нужно разбавить материал. Итак, мы берем литровое ведерко, набираем где-то процентов 40. Дальше мы берем и добавляем воды. Мы берем, добавляем воду. Дальше мы перемешиваем, делаем, чтобы у нас материал был очень жидкий. И этим же материалом мы будем красить первый слой вельвет декора после чего мы будем наносить его уже кельмой так мы взяли разбавили перемешали он идет такой очень хороший жиденький ним очень хорошо закатывать и расход очень минимальный из 5 литрового ведерка вельвета я в среднем вытягиваю где-то квадратов 50 55 материал идет очень экономичный и мы приступаем к нанесению самого вельвет декора уже на площади первый слой вельвет декора мы конечно же наносим валиком он у нас разбавлен 
Еще раз напоминаю, если кого-то интересует Вали, каким я работаю, на, на моем YouTube канале есть данное видео по инструменту, какой валики я использую, также кисти и самые шпателя. Тоже это все есть на канале. Сейчас мы берем закатываем и оставляем, что у нас материал полностью подсох. После того, как у нас самая краска под ложкой Latex Smart фирмы Fidal полностью подсохла, мы закатали первый слой вельвет декора. Сейчас мы приступаем к нанесению второго слоя вельвет декора. Это уже мы наносим кельмы. Сначала у меня идет брат наносит небольшой слой, это идет основание. Дальше я добавляю немножко материала пластиковой кельмы и сразу же делаю легенькую прорисовочку. Также, когда мы делаем стыковку, мы немножко берем большие материалы и делаем нахлесты. Материал очень хорошо стыкуется. Меня очень часто спрашивают, можно ли данную технику наносить одному, ребят. Если вы хотите научиться и вы только одни, то есть у вас нет напарника, или вы просто себе дома делаете вельвет декор, этот материал можно наносить одному человеку, вообще ничего сложного нет. Материал очень хорошо стыкуется. Самое главное, его правильно застыковать. И на больших объемах никаких переходов не будет видно. Потому в данном в данном видео у меня я наношу пластиковой кельмой, также можно эти материалы наносить и металлической кельмой. Все зависит от того, какой рисунок нам нужно. Если сделать небольшой такой хаос и более такие как наплывы хмарки, в данном случае я использую пластиковую кельму и также я смотрю по основанию. Если основание у нас идет более такое некачественное, конечно же пластиковая кельма будет легче, мы немножко позакрываем сами эти все дефекты и ничего так не будет видно. Поэтому еще раз напоминаю техника нанесения. У меня брат идет вперед, наносит металлическое кельмы, он затягивает материал на сдир. Дальше я приступаю к нанесению самого рисунка, то есть формирования. У меня идет пластиковая кельма. Я добавляю немножко материала, растягиваю, делаю небольшими участками. Потому что если делать большими участками, у нас материал будет подсыхать, и вы не успеете сделать рисунок. Потом мы делаем небольшими объемами и сразу же начинаем делать восьмерочку. В общем, если взять по самому материалу, материал очень прост в работе, ничего сложного нет. Потому всем большое спасибо за просмотр. Если кого-то заинтересуют материалы, также инструменты, если что-то нужно будет подсказать внизу, в описании все мои контакты. Есть контакты на Instagram, также есть контакты на Facebook. Также, если вас заинтересует материал, что вы хотите купить, но вам далеко ехать, вы ко мне можете обратиться. Я материал куплю и новой почтой вам отправлю. Это тоже ничего сложного такого нет. У меня возле работы идет отделение новой почты. То есть, все очень быстро все отправляется. Потому, если кого-то заинтересуют материалы, также вопросы по материалу, по инструменту, обращайтесь, я вам всегда помогу. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и обращаться при необходимости. Хорошего вам всем дня, до свидания.